joining us today at our conversations on social reproduction. Uh, it's a very special event today because we are not having just our usual academic uh, conversation. We've also invited uh, experienced uh, members of the sex worker community to join us today uh, in our conversations. So I just want to set out a little bit by way of background. Um, so on May 19th, 2022, uh, three judge bench of the Indian Supreme Court uh, passed a historic order in a long running case of Buddha Deb uh, Karmaskar. Uh, this was actually a case regarding the murder of a sex worker, which then was taken up by the Supreme Court to actually address issues around uh, the living and working conditions of sex workers. So uh, there had been some very creative lawyering on the part of the lawyers in this case, lawyers collective in particular, uh, which led to uh, quite important orders during the COVID pandemic. Uh, but on May 19th, the bench actually upheld the right to dignity of sex workers and then specifically held that uh, sex workers who are subject to sexual assault should have all the rights that other survivors of sexual assault have. They held that a survey should be carried out with all protected groups under the Indian Traffic Prevention Act, uh, that the police should be sensitized to the rights of sex workers uh, so that they can enjoy all the rights that other citizens do, that the Press Council of India should issue appropriate guidelines for the media to ensure that the identities of sex workers are not during raids and arrests, um, and that used by sex workers for their health and safety are not considered as evidence of offenses committed by them. Uh, and also importantly, uh, the Supreme Court ordered the central and state governments to conduct workshops for educating sex workers about their rights. Now, there were a couple of recommendations made by the panel in the case which were not accepted by the government of India, and the Supreme Court has reserved judgment on it till the end of July, July 27th in particular. So the question which the government did not agree upon was the decriminalization of adult uh, consensual sex work. Uh, and the recommendation of the panel that sex workers should be part of any consultations on law reform. So this is clearly was a huge victory for the Indian sex workers movement, which has resisted violence from the state and many other stakeholders for decades and has fought quite hard for sex workers' rights. Now, of course, alongside this victory, uh, there was also discomfort uh, expressed by Mahajanis about the framing device of the Supreme Court order. Now, the Supreme Court uses quite clearly the term sex work and sex workers. And so there was a lot of discomfort with this uh, use of this term. And certainly on social media, there were calls to ban sex work. And there's also, uh, I'm finding uh, increasing references to sex work as a form of modern slavery. And we know that this comes from the uh, global discourse around uh, trafficking uh, and forced labor. So, um, so of course, this is deeply concerning for sex workers groups who have fought very hard uh, to maintain the right to livelihood of sex workers, uh, especially because the government has tried over uh, you know, at least 20 or 30 years to abolish sex work. But then the question really is, how do we engage seriously with the critique of Bahujan feminists, given the sexual economy of caste in Indian society and the role of Brahminical patriarchy in appropriating the sexual labor of all women through strict forms of caste endogamy, while also rendering Dalit women as always sexually available, uh, such that sex work for them is a form of caste slavery. Um, so the, the question today is to have a conversation which engages seriously with this argument, but also to explore some of the implications of this for political struggles, both for a caste free society, but also one in which sex workers are treated with dignity. And we hope that they're not uh, mutually exclusive. Uh, but of course, uh, you know, this is a serious conversation and it's highly contentious and it's unlikely that we'll resolve it um, uh, anytime soon. But I do want everyone to participate in this conversation with respect towards each other. And now to initiate the conversation and to moderate it, I want to invite uh, Sabina Valya, who is a professor of law at the Jindal Global Law School, and she's written extensively about caste and gender in the context of bar dance. Thank you. Thank you so much, Prabha, for organizing such a such a contentious uh, event and one hopes that uh, as uh, feminists we will be able to um, 
speak to each other uh, and have conversations and uh, move ahead in those to start with this conversation i call upon dr abhinaya ramesh uh, who's a, a human rights scholar based in bombay she has been for a long time as since i know uh, since my childhood i have heard her name from uh, my parents they were all from a similar generation of uh, socialist anti caste uh, human rights uh, workers in bombay and um, uh, in 70s when dalit panther started dalit activists got a lot of courage out of a movement that started in marathwada to uh, rename the marathwada university uh, i am reminded of all of this today because i am actually sitting in aurangabad where the university is placed and so dalit activism to a large extent got its um, its swag and courage both from that in maharashtra uh, from uh, there so abhinaya ji has uh, been a british shivling scholar a feminist but with a sharp uh, dalit uh, so caste and gender but i think her uh, critique will come from a caste lens and i hope to hear her first after that um, we go to uh, sultana if she can join us who's a sex worker leader from rajasthan who's a member of ains uh, w board uh, then we go to lakshmi ji who's a director uh, of ashodaya samiti and then we go to Rachana, who is the acting director of LGBT rights in Human Rights uh, Law Network, an organization that I also worked with um, some 15 years back. So uh, we will follow this. Uh, Shri Ram is supposed to um, join us, but is not able to. I am told because of uh, some technical glitch, and he is uh, going to help us do uh, translations. I, I request everyone to, if they are speaking in English or in any other language. to speak slowly so that others can understand and the questions can come later no one will interrupt uh, uh, anyone else while they are giving their speech and questions will come at the end abhinaya ji on to you yes yeah i'm happy to be here and uh, uh, i will not comment right at the beginning what exactly this issue is all about but i am very happy that and also thank you to prabha and sutapa to arrange a such conversations okay uh, uh i will go in more details about the issue which is in the context but before that i just would like to say that uh, i have done some little contribution to some of the very very feminist uh, uh concepts and uh, let us say articulations so intersectionality which is basically uh, uh, i mean you know uh, articulation of a woman from the african american community that is um, kimberly crenshaw uh, so i would say that uh, here in india and if it is about the prostitution then caste class and forced prostitution okay so my entire understanding about not the willing prostitution but about the forced prostitution which is nothing but an outcome of the caste based uh, system of indian culture a uh, second position which i would like to mention in this that learned helplessness which is very very important contribution by the lenore walker one who said battered and shattered women in india uh, sorry in america and i am taking a cue from that articulation that how this kind of a helplessness Uh, of the prostitutes and the women in the forced uh, prostitution are made to consider to be an internalized as a very empowerment and that is a very uh, problematic thing in this uh, context okay so internalization of helplessness leads to normalization of helplessness that is the uh, transition of this helplessness okay uh the very important point which i would like to mention here that this is not by the women those who are in it this is by the articulations are from outside so they are not the inside okay uh then paradox of helplessness becomes context for empowerment which is very very uh, uh, pertinent to understand and analyze uh, the present context uh then second position which i would like to say that the difference which 
all along i am talking about social safeguarding for women from upper caste and class and normalizing social vulnerability and violence for women from oppressed and disadvantaged communities for instance in the village everybody knows everybody's caste so if a woman is from the upper caste then she already have the social safeguards okay and if she's a woman from the lower caste then she has the same social as a vulnerability okay so this is a very important thing and third which is very important which i have uh, articulated last 10 years that is brahminical surveillance and this uh, surveillance uh, under the surveillance of uh, brahminical supremacist approach brahmin women are the first victim which uh, but they have developed this kind of a learned helplessness in different account and uh, so the surveillance is a very prominent in this society and uh, all of us are victim to begin with brahmin women okay uh, now my latest articulation would be in this uh, process is about the past nepotism which has become or was also earlier is the hallmark of the indian culture which is with us like ongoing pandemic especially when it comes to the opportunities that one upper caste enters in the system or institution then entire structure is by them only and there is no self questioning as quite often i said that complete self questioning is lacking and missing in our society and as a result we have number of issues and brahminical surveillance does not remain only to them and such patterns of behavior or caste nepotism also imitated by the later caste and so everybody has to have their own caste uh, you know adjustments rather than thinking about each one of us have equal share as a citizen of this huge country right uh, then prostitution as my latest articulation prostitution is everyday rape on a victim since it is against her will and i consider every day every time whenever she goes for this as a forced prostitute for the societal circumstances which making her to become uh, i mean to suffer this rape uh, uh, I just would like to give a little data that is according to NCRB data, 40,743 cases of Dalit uh, violence were reported across country in 2016, which jumped from to 42.748 in 2018. And this has become a very important uh, context for us to have last 70 years data before us. Uh, one more thing which is a very uh, technical thing, but which is also goes on the lines of the caste uh, discrimination that from 2017 you will find elaborate rape cases and elaborate information from our database of the NCRB is missing. So if you go now, it will not be available in a very clear, uh, though I don't believe that it is the reality because it is the uh, statistics and statistics is nothing but I would say created by the state. So it is always status quo. Okay. So prostitution and all violence against the Dalit community and the Dalit women are the weapons against them to topple down the resistance by the community. Okay, so prostitution doesn't remain only as her pain and suffering, but that has influences in a massive ways on the rest of the Dalit uh, community. Okay, the entire house is burdened with this kind of a humiliation and uh, if they approach for the resistance, you will find this kind of a humiliation takes them back because they are pain and this pain is only their pain and not the pain of the system. Okay, that is what the uh, generally understood uh, uh, aspect in our society. Uh, so caste violence is everyday war against Dalits in India. Many times knowledge production in India does not have the aim of emancipation, but indirectly that knowledge will be created, which will have a supporting statement to reduce lower caste and marginalized communities. So if you say then you also have some write ups which will come necessarily from the upper caste. I would use it as a privileged section of the society to say few. OK, uh, I would also come to the Hathras case and Verma Commission that uh, the way uh, Prabhat Patnaik has said uh, that we have two different countries within the same country called India. I would say on a caste basis, we have a number of hierarchized countries because each one of us from one caste to another caste cannot enter and that has become a very 
illustrative in Verma Commission report. Verma Commission has not taken care of caste issues after the 2012, uh, uh, you know, Delhi uh, group race, uh, uh, I mean, Delhi uh, rape case. Okay. To begin with Hatteras case, the name of a girl is also disclosed uh, and uh, and the name of a girl till this point, many of us are not aware in the uh, Delhi rape case. In Verma Commission, the complete attempt of uh, looking at things about the rape is nothing but add-on category. One or, two late, one or two times you will find the caste also is the victim when they are the massive victim. So this is the state of affairs at this moment. And when Hathras happened, you will find that people did not talk about what should be the justice processes. Uh, yes. May I stop you here? I think the organizers want um, translation of whatever you said so far to be done. OK. And then uh, we can continue because people who are listening, some uh -huh. of them uh, need to know. Um, okay, in their so language. who would do that? Alet Loka. Yeah. Uh, who will do? Sutapa, uh, do you want the translator to go for uh, some time yeah. now? Yeah, I think I think uh, Mona is with us. Uh, Mona, if you could just uh, briefly translate uh, agar aap thoda sankshet mein bata sakte hain ki abhinaya ji ne jo kaha uh, to fir hum aage badh sakte hain iske liye thank you theek hai to main uh, hindi mein koshish karungi lekin uh, lakshmi ji uh, karnatak se jud rahi hain unko uh, kannada mein translation karenge shri ram jo madras se jud rahe hain main hindi mein sankshet mein karungi aur shuru mein maafi chahti hu kyunki aapke jo terminology hai uska shayad main ekdam theek translation na kar paun uh, i'm not uh, from a academic background aur agar galti ho to maaf kare lekin mote taur pe jo aapne kaha wo main chahungi thoda batane ke liye uh, sultana didi uh, abhinaya ji padhati hain uh, uh, college mein university mein maharashtra mein और उनका काम दलित संगठनों के साथ है दलित औरतों के साथ है और दलित हकों के बारे में वो लिखती पढ़ती रही हैं पिछले बहुत सालों से और वो कहती हैं कि उनका जो मोटे तौर पे समझ है जिस पर वो आज हमारे से बात कर रही हैं वो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन को लेकर है यानी कि जो जबरदस्ती लड़कियां धंधे में आती हैं उनके बारे में वो बात करना चाहती हैं दूसरा वो कहती हैं कि कुछ लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिसमें वो कहते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ हेल्पलेसनेस यानी कि जो मजबूरी है उसको और लड़कियां आत्मसात कर लेती हैं यानी कि अंदर वो मान लेती हैं कि जी ये है यही है और फिर वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेल्पलेसनेस कहती हैं जो हो जाता है जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये आम बात हो जाती कि मजबूर होना एक आम स्थिति है औरत के लिए खास तौर से अगर वो दलित है फिर वो कहती हैं कि वो इस पूरे चर्चा को ये भी मानती हैं कि ये जो सारी चर्चा है ये बाहरी लोग इसको इसके शब्दावली को और बोलने के तरीके को और रखने के और समझने के तरीके को कर रहे हैं आउटसाइडर्स आर्टिकुलेशन वो कहती हैं <coughs> और उसके बाद वो कहती हैं कि एक ब्राह्मणिकल सर्वेलेंस डिड यू यूज द वर्ड सर्वेलेंस इज दैट करेक्ट सर्वेलेंस तो वो कहती हैं कि ये जो ब्राह्मणिकल परंपरा है हमारे देश में हमारे समाज में इसकी वजह से बहुत कुछ ये जो हो रहा है उसका ब्राह्मणिकल सर्वेलेंस का परिणाम और वो मानती हैं कि जो धंधे में लड़कियां हैं उनका रोज बरोज बलात्कार होता है और वो ये भी कहती हैं कि जो ये बलात्कार है वो केवल इस इस लड़की पर असर नहीं डालता है वो उसके पूरे परिवार को असर डालता है और उसको ये कहती हैं कि ये जातिगत वायलेंस है जाति भेद पर के लिए ये वायलेंस है ये कमजोर वर्गों पर वायलेंस है 
और अंत में जब हमने उनको टोका उससे पहले वो बात करने लगी थी एक वर्मा कमीशन नाम की कमीशन बनी थी जो एक बहुत रेप केस के बाद जो दिल्ली में हुआ था जिसे हम निर्भया रेप केस कहते हैं उसके बाद ये कमीशन बनी थी जिसमें रेप के ऊपर जो सारे लॉज हैं जो सारे न्याय पंथ है उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसा होना चाहिए न्याय रेप पर लेकिन वो ये कहती हैं कि उस कमीशन ने भी जातिगत वायलेंस को पर ध्यान नहीं दिया और उस वक्त हमने उनको टोका तो यहाँ से वो आगे बोलेंगी लेकिन इससे पहले श्री राम अगर आप लक्ष्मी के लिए थोड़ा ट्रांसलेट कर दें आवर अपॉलोजीज फॉर दिस टू स्लो यू डाउन लेकिन ये थोड़ा जरूरी है मेरे मेरे ख्याल से लक्ष्मी भाग्य हो रे भाग्य हो रे आई थिंक लक्ष्मी Uh, will not require much of a translation from hindi she understands hindi the issues she cannot speak hindi so when she starts talking in kannad then i can chip in and translate her uh, whatever she is saying into english wo samajh jati hai yes sir yes sir yes sir okay sir theek hai na bhagya ma theek okay sir oh okay sir ariyaga helidene alwa artha agide alwa nimge oh sari sir sari sir sir वापस मतडोदे नन बर अदर इंग्लिश अर्थ आगते हिंदी अर्थ आगते सर अर्थ आगते हैं हिंदी फॉर सुलताना जी एंड हूवर इज लिस्निंग इन हिंदी जिनके whoever is kept the mics open please turn them off thank you abhinay ji ye bhi keh rahi thi sultana ji ki jati ki jo hamari rachna hai usme har aurat ka ek ek kaam diya gaya hai to upri jati ke mardo ke mardo ke liye sabhi aurte tainat hain वो पहले बम्मन औरतों का शोषण करते हैं लेकिन वो एक तरीके से करते हैं घरेलू तरीके से घर में बांध के रखते हैं और वो जो सर्वेलेंस की बात है कैमरा जैसा सर्वेलेंस करता है वैसे ही ब्राह्मण समाज भी सर्वेल करता है औरतों को हमेशा उनके ऊपर नजर रखे रखता है वो बम्मन औरतों की ज्यादा नजर रख रखता है और नजर बंद रखता है उनको घरों में दलित औरतों की तरफ दूसरा नजरिया है दलित औरतों को हमेशा ही शोषण का समान बनाए रखता है कि इनको हमेशा ऐसे एक तो दलित औरतें घर में बैठ के खाना नहीं खा पाती हैं तो जो लेबरिंग क्लासेस हैं वो बाहर जाके ही काम कम करके ही खाना खा सकती हैं तो वो जो बाहर हमेशा रहती हैं उनके ऊपर इन मर्दों की नजर हमेशा ऐसे तरह से होती है कि वो उनका शोषण सेक्शुअल तरीके से करे तो एक जगह घरेलू शोषण है एक तरफ सेक्सुअल है ये कास्ट जाति व्यवस्था का औरतों की तरफ ये नजरिया रहा है टू स्टेट दिस इन इंग्लिश इन टू सेंटेंसेस जस्ट टू रीटरेट हाउ कास्ट पेट्रियार की फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल इकोनॉमीज वन वुड गो बैक टू डॉक्टर अंबेडकर वॉन्टिंग टू ट्राइंग टू से टू वीमेन ऑफ द दलित कास्ट ही स्पोक टू महार वीमेन एंड सेड वी आर नाउ गेटिंग आउट ऑफ ऑल ह्यूमिलिएटिंग प्रोफेशंस एंड प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस एंड प्रैक्टिस सो विद इन दैट ही सेड दलित वीमेन आर ऑलवेज केप्ट एज सेक्शुअल बींग्स for upper caste men and hence we are trying to read ourselves from all caste practices like eating dead cattle like doing the uh, humiliating or uh, jobs all the manual but not just manual um dirty jobs of the upper caste and this is one of the dirty job of the upper caste that we have been doing that our women are kept specially reserved for this so this uh, sense of caste patriarchy uh, keeps coming out of dalit feminist uh, 
theorization around sex work abhinaya ji uh, you have 10 more minutes and i'm going to show two minutes when it comes to two we can't hear you uh, abhinaya we can't hear you uh, i don't remember how many minutes i received initially and now <laughs> it is only 10 minutes so it's really not possible but i will uh, make it okay uh, so to talk about caste based atrocities and cultural violence or uh, let us say victims of human trafficking it is not just one domain but i would say that there are number of domains and all these domains are having the continuum every day at every walk of life people are uh, i mean people from the dalit community and all lower caste community they are reminded that they are from the lower caste and that has become a very important uh, structure to dominate them and to force them and when they are forced they are made to accept it willingly etc etc okay so dalit women are manual scavenging more than men dalit men are uh, i mean dalit women are into this then caste based atrocities and cultural violence that uh, in modern times you also define them for instance sharmila rege was talking about in 19 uh, in 2000 when she was speaking about lawni and tamasha that is uh, batik and also sabhagyavati and the book she, which she was using was also having a very obnoxious comments about the upper caste brahmin women from pune but calculatively she did not men, uh, mention those things so these are the modern sociologist those who are calculatively focusing only those issues which will justify all the decision makers and the point which i would like to say that when we talk about the subordination of this um, women and forcing them into the prostitution a very important point that uh, uh, the modern times let us say from seven last 70 years you will find that the entire elite class whether they are last 70 years in the part uh, in the uh, system or outside the system as opposition or elite from the intelligentsia or journalist or let us say adam- academics all of them are into the process of humiliating not entirely not in its entirety but many of them are talking but that talking and also articulating is not for emancipation of these women or these communities this is my strong objection about the knowledge production and i believe that it is nothing but epistemic violence which is going on last 70 years that you call performing labor the the article which has been published in uh, in epw that it calls performing labor and also performing performing art when the uh, tamasha dance performed by the upper caste women they are getting a lot of money and also the status and not having any possibility of having a very problematic you know communication from the audience but the women those who are working for this is are basically always uh, having all these circumstances so you have developed this right from the beginning the articulation comes from the sharmila rage to this point and also that is refuted many a times still the article which came in last may in epw also focuses on that and also samina dalwai's uh, uh, i mean uh, that article which also has a number of issues but since there is no uh, time uh, for us to go for all these things so i will not go for those details but as if you ask me something from in the question i would say that i can elaborate on it right uh, at the same time you will find that the the number of uh, occasions uh, uh, i would also say that the very uh, this particular thing that the victim women will have to say what is the description i'm getting reminded of silvia olby and also nancy fraser and also number of other uh, intellectuals that is feminist intellectuals those are 
defining and also the uh, also the original argument of the Karl Marx that philosophers have only interpreted the world the point however is to change it the way Nancy Fraser says that enough description now you have to go for the decision which is not happening so every new person from the upper caste men and women would have the articulations for their career sitting in a very AC room and articulating all these things but they are not bothered about the circumstances which the actual people are facing and do they have the system and agency to to say what they want to say for instance the apex court says police should neither interfere i'm talking about the case in the context interfere not take criminal action against adult and consenting sex workers now sex workers as i said is an imposed category it is not a billing category as a result you cannot call them on their behalf that they are consenting sex workers. The circumstances, social, economic, political, which are forcing them to join that uh, profession, which does not. Dalits and the people in the prostitution, they don't want charity. They don't, they want their right, their human right and right as a citizen. So you can see how irony that it is not a dignified vocation or profession. And you also uh, to, to justify that argument, you take cue from the modernist constitution framed by Dr. Baba Sahib Ambedkar, Article 21, that uh, everybody has right for dignified uh, you know position so this is not the dignified uh, profession but still it is imposed on them and they are made by ngos to speak the language of ngos sonagachi is a very important context over here my article which was published in 2020 march in apw that is vulnerability model which i'm going to refer that uh, over here so here you will find that there are a number of uh, uh, countries those who are refuting the idea that it's a profession but it is sexual slavery but in case of india it is necessarily an agenda of the upper caste to make these people to continue uh, if not forcefully, but making them to understand what is this, uh, you know, this uh, Sangram organization which is functioning in the, uh, you know, uh, functioning in uh, Sangli district, where upper caste women are making the availability of teaching and education for their children. So it is nothing but you continue with it and you don't go for because I haven't seen a single upper caste or upper caste organization has spoken about the education and eradicating this uh, very uh, obnoxious and inhuman imposed let us say slavery on the lit women. So I would say that this uh, these articulations which are very very problematic and uh, all elites from upper caste are party to this whether they are legislature, executive judiciary, in journalism, in artistic expression, in academia, you will find they're complicit in creating those, uh, you know, datas which will which will say that, OK, uh, it is the profession and why not to accept and it has a historicity. OK, so there are there are some of the parameters which have been developed to justify that whatever is happening is willing and not. So the last question, which uh, if you are uh, telling me to conclude or I can say that um, uh, one question or let us say two, three questions I have in my mind and if you ask me the questions, I will elaborate on it. How many upper caste women are in this prostitution in India? That's a very important question. Uh, simultaneously, there is also some question that how many upper caste uh, families or upper caste people are drop out from early childhood to later childhood or at this link there is a same percent let us say employment same percent education and same percent meaningful life of the upper caste in this country at the cost of lower caste dalit adivasi people in this country another is how many ngos are working towards the education of women and their children those who are into this and the third is that how many of them have started eradicating it forever when you have kathleen berry one who started sexual slavery as an important thing in west there are a number of countries five six countries from the western europe those who have accepted it is a slavery and there is punishment to a customer okay and have not said anywhere that it is a dignified 
a, a position or it is a dignified vocation. Okay, so so these are some of the aspects which I would like to say, and I would expect a number of other things. But uh, to absorb these uh, uh, women into the mainstream or mainstreaming of these women is very crucial. And for that matter, the way in the West you have national minimum wages, the, the national minimum wages which were not given in 2015, the case which occurred, uh, Turkey versus uh, Turkey case in uh, UK, which was necessarily about not giving the wages. Now that case has massive functioning or let us say that behavior of the uh, culprit, uh, the way they have ill-treated is massive ongoing every day here in this country. Okay, It's been said that entire middle class is nothing but entire population of Europe right of india right so here you will find that educated people don't want to go for having national minimum wages and the situation in pandemic lower down uh, the mass massive i would say uh, subjugation of these sections of the society one should not even talk about that you go to every slum in mumbai city you will find that the situation is very very pathetic and they don't have anybody who can do something good for them okay so all the national minimum wages are not uniform in this country and every state is not you know having that kind of a system of invoking what has been said in the central uh, government so everybody has to uh, do uh, with the minimum wages and this particular thing was not taken seriously by academia ever okay uh, government faulty process of development which is not a generating employment for the uh, for the women and also discriminatory practices as the report by the PKT that is inequality increases in a very massive form and who are the victims those are already victimized because of caste class and gender locations right uh, so uh, in post independent india every deprived section had a right to be yeah, uh, to reclaim yeah and in so one minute or minutes. in a half minute so reclaiming has uh, become a very important aspect for the middle class dalis but what has happened that reclaiming which happens in the court of law does not become the case law for other equally suffering Dalit or Adivasi or other OBC communities. And as a result, consistent reclaiming but individual reclaiming and caste system is as such that this reclaiming does not uh, happen at larger context. Okay, so status quo is behavior of Dalits, those who have joined the system and under the Brahminical surveillance that they cannot raise their voice. Now this is the congestion at the moment in my country. Thank you very much. Thank you so much to Abhinaya Ramesh for putting right. forward her views. Uh, we will now go to Mona who will translate and uh, for, uh, uh, she will take a uh, few minutes to translate what uh, Abhinaya ji said after the translation break happened and then we will go on to, uh, you will have to uh, yeah. put your mic off please. Okay. Thank you so much. Uh, Mona, uh, over to you, please. All right. OK, I'll try my best to keep it as brief as possible. Again, if I am off the mark in terms of the accurate use of word, then please. Uh, uh, so, uh, uh, Sultana ji, Baki Sathiyo, Thoda Dhyan Se Sunye Ga. Abhinaya ji keh rahi hai ki Ambedkar sahab jo the, jo Dalitton ke baare mein sab se pehle bhot unho ne bar chad kar bola aur hamare samvidhan ke wo nirmata rahe hai. Unho ne kaha ki ho na ho Dalit varg jo hai, wo jati pratha ki vajah se वैसे वैसे पेशों में पाए जाते हैं जो बहुत अपमानजनक पेशे हैं और उनमें से अपमानजनक पेशों में से एक जैसे है मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी इंसानों के पाखाने को साफ करने वाला जो काम है जो इंसान करते हैं वो और उसी तरह से प्रोस्टिट्यूशन जो शब्द इस्तेमाल करती हैं अभिनया वो प्रोस्टिट्यूशन शब्द इस्तेमाल करती हैं सेक्स वर्क का शब्द इस्तेमाल नहीं करती 
तो ये कहती हैं कि अंबेडकर साहब ने ये कहा था और उन्होंने ये कहते हुए कहा था कि ये हमें याद दिलाता है कि लोअर कास्ट यानी छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के दमन में हमेशा रहे हैं और वो आप अगर सारे पेशे देखें तो आपको लगे समझ में आएगा कि वाकई दमन रहा है फिर वो कहती हैं कि जो एलिट क्लास है यानी अभिजात वर्ग यानी ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं उनका काम ही शुरू से ये रहा है कि वो छोटी जाति के लोगों पर दमन करते आए हैं और उन्होंने कभी पिछले सत्तर साल में इस देश में या उससे पहले भी कभी आप ये नहीं पाएंगे कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्होंने छोटी जाति के लोगों के लिए उत्थान का काम किया है ऐसा आप नहीं पाएंगे फिर वो कहती हैं कि जो ये एलिट क्लास है यानी अभिजात वर्ग है उन्होंने एक बात करने का बात रखने का ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इन जातियों के दिक्कतों को वाकई महसूस करते हैं या वो वाकई समझते हैं और अभिनया जी कहती हैं कि ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपने उन अपमानजनक स्थितियों में अपने आप को पाया ही नहीं है कभी तो आपकी आपका कोई हक नहीं बनता है इन चीजों के बारे में बोलने का फिर वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये हमारे आ, हमारे को कह रहे हैं <laughs> सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सेक्स वर्कर्स के लिए आ, आ, रूलिंग दी है अभिनया जी का मानना है कि ये गलत है क्यों गलत है उसी तरह गलत है जैसे अभिजात वर्ग का आदमी दलित वर्ग की बात नहीं समझ सकता है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक एक बनी बनाई गौरव की बात कर रहा है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं पा सकता है जिसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है वो कहती हैं कि सेक्स वर्क अगर डिग्निफाइड प्रोफेशन नहीं है वो अपमानजनक पेशा है तो उसको अप, उसको उसके अपमान को कम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है उसका कोई वो अवैध है उनके हिसाब से कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस शायद नहीं है हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन फिर वो कहती हैं कि एन ने अपनी एक भाषा बना ली है जिसमें वो चाहते हैं कि वो जबरदस्ती इन ग्रुप्स को समझाएं सिखाएं बोलने का तरीका बताएं और जिससे कि एन का अपनी की अपनी गतिविधियां बनी रहें और एन सारे अपर कास्ट अभिजात वर्ग के लोग होते हैं फिर वो कहती हैं सोनागाची का नाम लेती हैं और सांगली का नाम लेती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं पाया है कि इन एन जी ओज में लड़कियां जो पेशे में हैं उनके पढ़ाई लिखाई का बा, की बात हुई हो या उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात हुई हो या उनको इसमें से निकालने की बात हुई हो फिर वो कहती हैं कि हमें वो पूछ रही हैं कि हमें बताइए कि कोई एन जी आपके आपने देखा हो या कोई अभिजात वर्ग का आदमी आपने देखा हो जो इसको पेशे को खत्म करने की बात करता है और फिर वो कहती हैं कि बाहर के बहुत सारे तीन चार कम से कम देश हैं जहाँ पे पेशे में जो लड़कियां हैं उनके क्लाइंट्स को सजा होती है उस तरह के लॉ की बात हम यहाँ क्यों नहीं करते हैं फिर वो कहती हैं कि अगर ये गरीबी से पैदा होता है और दिक्कतों से पैदा हालातों से मजबूरियों से पैदा होता है तो मिनिमम वेज की बात हम क्यों नहीं करते हैं और वो ये भी कहती हैं कि मिनिमम वेज की बात शायद अभिजात वर्ग के लोगों को नहीं भाता है उनके बस का वो नहीं जो वो नहीं मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो चाहते भी शायद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए आ, फिर वो कहती हैं कि जो ये पूरा पूरा जो वो पूरी जो चर्चा है उसको असमानता के चश्मे से देखना जरूरी है कि क्या हम लड़कियां जो पेशे में हैं उनके आ, उनके गौरव की बात करके क्या हम असमानता को बढ़ा रहे हैं आ, और फिर वो कहती हैं कि जाति प्रथा आ, को खत्म करने की जो का जो प्रयास है आ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहीं फिट नहीं बैठती है तो उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है um, ऐसा उनका कहना है आई डोंट नो इफ आई हैव डन एनी जस्टिस टू यू बट दैट्स व्हाट आई थिंक 
I understood. All right. Oh, now you are doing. Uh, I I have raised uh, two three questions that how many upper caste women are there in prostitution oh. and uh, uh, forced prostitution and another thing is that uh, is there anybody from upper caste one who is without uh, let us say. a uh, job education and eventually did not have meaningful existence of their life as raulsian philosophy of uh, liberty and equality believes in okay so so that sort of a question which i was uh, trying to ask and let me ask that in hindi yeah. one sec let me ask that in hindi to main mere se chhoot gaya unka yeah. ek bahut zaruri sawal ye hai ki kya aapne kabhi dekha hai कि ऊंची जाति की कोई औरत पेशे में है या क्या आपने कभी देखा है कि ऊंची जाति की औरत जिस उस उसके पास कुछ नहीं है ना धन है ना दौलत है ना पेश ना ढंग का पेशा है ना पढ़ाई लिखाई है उसके पास किसी तरह की आमदनी का स्रोत नहीं है क्या आपने ऐसा देखा है ये दो सवाल उन्होंने पूछा mona uh, you are doing very well uh, may i thank you for doing such a difficult job with uh such uh, grace uh, may i go now to uh, sultana begum uh, aapko 7 uh, minute diye gaye hain sutapa madam ne to aap please aapki baat rakhiye thank you so much सबसे पहले जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल हैं उनको दिल से धन्यवाद है प्रोफेसर मैडम को मैंने पहली बार देखा है फेस टू फेस तो नहीं देख पा रही हूँ लेकिन वीडियो में देख के अच्छा लग रहा है मैडम को खास करके दिल से धन्यवाद है जो आज हमें मैडम ने इस लाइक समझा के हम इनके सामने बैठ के बात कर सकते आवाज आ रही है जी जी वक्त बहुत कम है मैं माफी चाहूंगी मन तो नहीं भरेगा लगता है मैडम से मिलना ही पड़ेगा जाके कि मैडम को देख कैसा लगता है कि हमें मिलना चाहिए मैडम से मैम मेरा नाम सुल्ताना बेगम है मैं ऑल इंडिया नेटवर्क के बोर्ड मेंबर हूँ और कोर कमेटी मेंबर हूँ राजस्थान में एक अजमेर शहर है जयपुर से ढाई ढाई घंटे का रास्ता है वहाँ पे मेरा एक सी है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सी का नाम है सर्वोदय समिति सेक्स वर्कर संगठन जिसमें मैं सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम करती हूँ मैं आज 2011 से इस सी को चला रही हूँ हम अपने साथ में चल रहे सब मिल के मैम ने कहा ये एक दलित लोग ऐसे काम में आते हैं मतलब बड़े लोग काम में नहीं आते हैं अच्छे ऊंची जाति के लोग नहीं ऐसा नहीं है आ, इसमें हमारे पेशे के अंदर तो शर्मा भी है यादव भी है ठाकुर भी है हर व्यक्ति है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मजबूरी से ही आए हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि मैं छोटा सा टाइप तो इतना नहीं है मेरे पास में लेकिन मैं इतना सा बताना चाहूँगी कि जब मैं इस काम में आई थी इस काम को मैंने चूज किया था मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी स्थिति थी तो मैंने दो चार घरों में बंगलों पे काम करने भी गई थी लेकिन जितना मुझे काम था इतना मुझे पैसा नहीं मिला ना मैं इलाज करा पा रही थी ना मैं बच्चे पाल पा रही थी बहुत स्थिति खराब थी कभी मैडम पर्सनल फोन करना पूरी स्टोरी में बताऊंगी आप इन हालातों के अंदर जब हमें काम में आए ऐसा नहीं है मैम ने एक बात कहा है कि पढ़ाते नहीं है बच्चों को सेक्स वर्क करके बच्चों को एजुकेशन नहीं देते नहीं पढ़ाते ऐसा नहीं है मेरी बेटी ने फाइनल किया है मेरी एक बेटी ने एमए किया है मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं अच्छे घरों में शादी हुई है ऐसा नहीं है कि हम सेक्स वर्कर जरूर है लेकिन एक माँ भी तो है सेक्स वर्कर के साथ माँ है माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है हर माँ चाहे वो भीख मांगे चाहे वो सेक्स करे वो अपना धंधा करे चाहे अपना शरीर बेचे बच्चों को परवरिश करना चाहती है मैम ने एक बात ये कही है तो मुझे दुख भी है ये बात सुन के मुझे दुख भी हुआ है काफी सालों में तो हमें थोड़ा सा एक रास्ता मिला था उसको लेके भी 
शायद मैडम के दिल में कुछ नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट की बात मैम ने कही है सुप्रीम कोर्ट ने हमें कौन सा मान्यता दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई मान्यता नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई लाइसेंस नहीं दिया है कि तुम सेक्स वर्क करो कोई पहचान नहीं दिया है बस एक छोटा सा हमारा हक हमें दिया है क्योंकि हम सेक्स वर्कर है सेक्स वर्कर के साथ में मैम हम एक नागरिक भी है एक महिला भी है इस देश में हम रहते हैं तो क्या हमें वोट डालने का हक नहीं है क्या हमारे पास आधार कार्ड नहीं होना चाहिए क्या हमारे पास में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए मैम ने कहा कोई संस्था बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करती है जब हमारे बच्चों के पास में हमारे पास में हमारे पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे कैसे नौकरियां करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई साल दो साल महीने दो महीने में नहीं किया मैम हम दो से लड़ रहे जंतर मंतर में तक जाके बैठ के आए हम कि कम से कम हमें इतना तो अधिकार मिले कि हम अपने आप को प्रूव कर सके हम हिंदुस्तान के नागरिक है आप आधार कार्ड में देखिए पहचान पत्र में देखिए बैंक की डायरी में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई सील नहीं लगाया कि सेक्स वर्कर है नहीं लगाया मैम ऐसी कोई बात नहीं है रही बात हम जब क्लाइंट करते हैं तो कोई भी क्लाइंट हमसे ये नहीं पूछता है कि हम दलित हो कौन से जाति से हो क्या ऊंची जाति से हो या नीचे जाति से सेक्स वर्कर बहन अगर वो सेक्स करने जाती भी है लेकिन वो भी किसी क्लाइंट से ये नहीं पूछते है तुम कौन से धर्म से हो कौन से जाति से हो क्या तुम पैसे वाले हो चाहे क्या गरीब हो क्या छोटी जाति से हो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं जा, मैं मानती हूँ आज मेरे कोई सेक्स में से निकाल के आप किसी घर में कैद करके रख दोगे कोई सिलाई मशीन दे देंगे कोई मेरे को कहेंगे बैठे बैठे घर में काम कर क्या मैं गुजारा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी मैं क्योंकि आप लोग सौ पढ़े लिखे लोग हैं हाई फाई लोग हैं तो शायद लगता है कि पैसे की कीमत आप लोग को हम हमारी जितनी नहीं मालूम है हमें पता है पैसे की कीमत क्या है और हमारे को अगर कहीं झाड़ू पोछा भी करने जाएंगे हजार दो हजार पांच हजार ज्यादा से ज्यादा उससे हम घर का किराया नहीं दे पाएंगे बच्चे नहीं पाल पाएंगे हम परवरिश नहीं कर पाएंगे लेकिन ये मैडम की बात मैं मानती हूँ अगर हम भी यही करते हैं जो इंसान 18 साल से छोटे वर्ग के बच्चे होते हैं मैम ने कहा उम्र के क्या इसमें कोई उम्र नहीं होती बिल्कुल होती है मैम 18 साल से छोटे बच्चों को हम इस काम में आने नहीं देते यदि हमें पता चलता है कहीं कोई इस उम्र के बच्चे आते हैं तो हम खुद उनको साथ यहाँ से निकाल के उनको पढ़ने में उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह भेजते हैं उनके परिवार में भेजते हैं ट्राफिकिंग होके मैं मानती हूँ आते होंगे एक दो लोग ट्राफिक होंगे लेकिन ट्राफिक होके आने वाला बंदा कितने दिन टिकेगा आज मुझे आप अपने घर पे ले जाके जबरदस्ती रखोगे मक्खन चुपड़ के रोटी भी दोगे तो मेरी मर्जी के बिना मैं नहीं रो पाऊंगी मैम जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं कहीं भी नहीं रह पाऊंगी जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं कोई काम को भी नहीं स्वीकार कर पाऊंगी ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्कर अपने मर्जी से नहीं आती है जबरदस्ती आती है ऐसा नहीं है बस हम यही चाहते हैं समाज को भी हमारे लिए थोड़ा नजरिया बदलना होगा कानून को भी थोड़ा नजरिया बदलना होगा खास करके मीडिया को मीडिया के अंदर जरा सा भी कोई बात होता है उसको बहुत बड़ा इश्यू कर देते हैं हमारे मान सम्मान को क्या ठेस पहुंचता है वो नहीं समझ पाते हम चाहते हैं सबसे पहले मैम हम भी एक महिला हैं, हम भी एक औरत हैं, लेकिन औरत होने के नाते हमें भी थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए सेक्स वर्कर इतना बुरा भी काम नहीं है मैडम कोई इतना बुरा काम नहीं है ठीक है कि हम सेक्स करते हैं अब वकील है वो काला कोट पहन के वकालत करता अपना फीस लेता है डॉक्टर है सफेद कोट पहन के बैठता लोग उसको भगवान मानते हैं पुलिस खादी वर्दी देखते साथ में लोग घरों में घुस जाते हैं डर के मारे क्या पुलिस आ गई लेकिन मैम हम प्रेम बांटते हैं हम जनता में प्रेम बांटते हैं अपना दिल से प्यार करते हैं दिल से उनको स्वीकार करते हैं तब वो जो चंद रुपए देते हैं उससे हमारा घर चलता है आपने सुना होगा किसी सेक्स वर्कर ने प्यार के अलावा नफरत किसी से नहीं किया है मैम मैं यही चाहती हूँ खास करके प्रोफेसर साहब मैडम से मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ मैम का सॉरी लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मैडम आप भी हमारे बारे में सोचिए हमसे मिली आप हमें बुलाइए हम आएंगे हमारी जिंदगी को देखिए हमें देखिए हमारे आप अपने नजर से हमें देखिए लोगों के बातों से लोगों के कहने से लोगों के हवाओं से इससे मैडम नहीं होता एक बार हमारी बातों को सुनिए हमें देखिए हमें समझने की कोशिश कीजिए तो आपको लगेगा कि सेक्स वर्कर बहने भी इंसान है उनको भी जीने का रहने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई इतना बड़ा अधिकार नहीं दिया मैडम हमें लड़ते लड़ते बस एक राशन कार्ड एक आधार कार्ड राशन पे अभी तो गेहूं भी नहीं मिलता मैडम हमारे को तो राशन कार्ड आधार कार्ड पेंशन का यही तो बनाया है सरकार पेंशन भी देती है मैडम जी मैम आपको मिनट आपको
जी और दो मिनट जी मैम मैम मैंने कहा ना कहने को तो बहुत से बातें हैं लेकिन हम तो यही चाहते हैं दिल से हम मैडम की इज्जत करते हैं बस यही है कि समाज भी हमें समझे समाज की सोच को बदले कानून मतलब जो पुलिस वाले खास करके है मीडिया है इनको भी हमारे लिए थोड़ी सी सोच बदलना होगा आप लोग भी कुछ सोच बदलेंगे तो हमें इतना जिस बुरे नजर से देख रहे ना एक दिन आप भी हमसे प्यार करने लगोगे हम सबसे प्यार करते हैं मैडम प्यार की भाषा बोलते हैं और मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो सॉरी बस एक मौका दीजिए कभी हम फेस टू फेस मिल बात करें और सबको धन्यवाद नमस्कार खास करके मैडम को बहुत 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 धन्यवाद जो मैडम को मैंने देखा मैडम आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते सुल्ताना जी थैंक यू सो मच अब आपके बाद हम आप आप जब हिंदी में बात कह रही थी तो प्रभा जी और सुतापा जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑलरेडी टाइप कर रही हैं आई एम श्योर पीपल हु आर इंग्लिश व्यूअर्स आर एबल टू एक्टिवली रीड व्हाट प्रभा एंड सुतापा आर ट्रांसलेटिंग एंड राइटिंग इन द चैट एंड यू हैव ऑल ऑफ दैट दैट सुल्ताना बेगम सेड Uh, is uh, written in the chat you could always refer back to it i would now go to uh, lakshmi ji who will speak in kannada and i think shriram um, sir is going to uh, translate that into english yeah, yeah. thank you sultana uh, thank you sultana ellarigu namaste nan hesu lakshmi anta nanu kuda one sex worker ashoka samiti alli nan secretary agidini मत ऐन एन एस डब्ल्यू अल कोर कमिटी आगे मत सीसीएम मेबर आगे सर इशोत गंटाड़े हाउस कड़ू नड़ीता है नाक याके ना स्वल्प पर्सनल स्टोरी हेल्ती नानू स्वयं रूपिया बंदी वर्तु नान यू इच्छा बंद नम ताय ते मन बेदा नानून से वर्कर्स नये मू नान बंद से वर्कर्स and uh, to give a background about, you know, about myself uh, i i choose this profession we are we are quite uh, we were well off as far as our family is concerned but when i came out of the house i chose to do sex work market much nan sex workers nan sex workers ban mele nan gon mogu aitu mogu ad mele nan sex workers maarkondu sex workers ko kinta munche ella bere jana avru yav tara kelsu hogtare adhe reetine nanu mane ella kelsa maadibittu on career box alli uta hakondu nanu a one sex workers ge hogta idde a sex workers ko hoguvaga nanu devaratra gnana madta idde ivattu olle clients sigbekappa yav thondre nu ilde aagbeku anodr bage nanu devaratra kelkondu nanu a sex workers ko hogta idde Uh, when i started uh, working uh, i would also go out every morning like every other working woman i would pack my lunch box and then go and i also would pray to god that i have a violence free day today and i would i'll have some good clientele shri ram sorry yeah. may i interrupt um, yeah. would you be able to put yourself on camera also because people would then be able to lip read i think they are uh, not able to hear you can, my, my my camera has been Not permitted. Not working. So like okay. So would you be able to enunciate more and go slower? Okay. Okay. So she was and saying. And speak a little louder. Lakshmi was. Yeah, as Lakshmi was saying, um, she said, you know, like any other working woman, I would also start in the morning, and then I would pack my lunch, and then go out to do sex work, and pray to God that you know I I get some good clients. And my day would be violent street. Okay, ma. अरे सेक्सुअल कस मुगुस कंडो नान मने एक बार बे का दरे वाले दुड्डीर दी तो नान यार यार गेने इन कोड बे को न मने एक सामने इन तो कंडो बे को न दर बगे ये लल योजने मरी नानु मार्केट बंदी आवंद कैल्सना नानु मुगुस ताई दे अंते वन टाइम अली नम्बे वन दो समस्ते बंदी दे नम्मा सेक्सुअल कस को उसका आरोग्य बगे समस्ते � 
and and as i was doing my work like in the evening like any other woman i would also buy vegetables and provisions for my household for that night and i was leading a normal life and it was around that time that i came to know that there was an organization which has come forward for our help and so i went and met a lot of sex workers there and we started getting closer and we started chatting among ourselves and in the process i found that none of them has said to me that they have been forced into sex work bagena matte sex workers jothele kelsa madta iddanta sandarbhadalli nanu kuda ella ella vishayagalannu kelta idde avaru avaru yenu ond helta idru adannu kuda kelisukota idde aa ond kashta sukadallu kuda navu bhagi aagta idu ee tara ond sandarbhadalli namde adanta ond sex workers ta ond survey madidru survey antandre yav reethi survey sex workers ge survey annadu gottilla sir yake antandre alli jati beda bhava yenu illa sir aa sex workers alli ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ತೊಂದರೆಲಿ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು and then just to find out you know what are the needs of sex workers and in the process we just came to know that you know it, it was about health and it was about violence free life that we wanted and nowhere in the entire discourse was there any talk about caste or religion or anything at all okay ma ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರವ್ರ ಹಕ್ಕು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆದ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದ್ಕ ಅಂತೂ ಇದೆ ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಭಿನಯ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಬೇಟ್ we allow them to speak so we are trying very hard to translate what they are saying so please don't uh, interject your commentary i'd be very grateful if you could please let the women speak and if you have any questions later of course you can you can question them but it's very distracting to see your commentary when we are trying to translate in real time thank you so what like we say that it is when we started realizing that we have to fight for our rights and own is going to be the right acha ಅರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ನ ಎಕ್ ವೋ ಭೇಜ ಲಿಂಕ್ it is not just about the pan card or aadhar card or ration card it is about understanding that we have rights as citizens and we need to live a life without discrimination without violence and that is where we need to take this uh, uh, fight as workers we need to be recognized and it's sex work that we have chosen and we are the first people who who, who will respect it and then fight for our rights as sex work. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಿಂದನು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ದೇನೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಉಷಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಸರ್ that this fight you know dates back to even 2006 uh, just to elaborate when they wanted the repealing of section 7 and 8 of ITPA which empowered the law to arrest women and uh, we had appear, appeared before the parliamentary panel and then put our words there also so the fight has been going on for quite some time though it was the DMSC and Ushaka operative who took it up uh, and 
the Supreme Court. We also kept getting feedback from them on what is happening, and we would also join them in the fight for all our rights. Okay, ma'am. Also, sir, Shoshana Gurugagiran toru Delhi Delhi vandu rape case agiran ta do. Idu vandi erad case la sir. Idu tumba case gol nardi de. A case ke la naavu kuda sex workers agi do. A case ke la naavu kuda fight madi. A vandu na thade gatte dikhe naavu yedsa orda anondra lene naavu vandu board na mar kondu. Yi chikoi se le ran tori aru idu ke barbar gan adina vandu rules kuda na mar do. Aiyi dinda aar dinu tankano na bengi Delhi Delhi kuda idina rastavane mar do sir. It's not about one rape case in Delhi of Nirbhaya or any 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 one or two cases. This is something that is happening on a day-to-day -day basis. And as sex workers, we are against such instances, and we also wish to join the fight uh, to ensure that there is no violence against women. And this is right from 2011. Our fight has been on uh, to fight against the, all these violences. अभी वो तो नम्मगन वो नम्मगन वो ताई जाने नंगो मगा ही जाने सेकेंड ईयर पीसी में डी जाने काल सेंट्रल लिंकेज समर ताई जाने नम ताई सेक्सुअल का सिंधा ने नंग जीवन मर ताई जाने ऐंता तिल को डी जाने या कि इंद्री ये तरह मक्कड़ के तिरसीरा अंतो रु तुम्बा जना इधरे इधर ना तुम्बा गोरवा कुड़ा � यारु ये तरह वन विषय ना ये लोग ये नहीं लेसा है। My son has done this plus two now and he's working in a call center and he knows that I I am a sex worker and he respects me for what I have done for him in his in his life and when I move around and meet other women if they could be thirty five years old or forty five years old or even sixty years old I have never heard in any of the discourses about any caste or anything. Lakshmi ji and Shri Ram ji, together you have now two minutes, two minutes. So say together four minutes. आउट तो अभी वगैरह मेडम औरो प्रोफेसर अभी नया मेडम औरो रेड देंगे आव आउरो आव वन तो बुक पर ही आंतर टाइम ले आउरो कॉलेज जल होता है रंता टाइम ले आ घटने को नड़ी दे आदरे इवत इवत ना परिस्थिति ला घटने को ले ये ली नड़ी ताई ला नम तेल कोण देंगे बेरे आव तो आक्ता एर्बे के वर्तो � कंटिन्यू अगले मेडम मरे ना नॉन निमत्रा रिक्वेस्ट है ना ना तो ना ना विवत सुप्रीम कोर्ट मेटल संकनो अति दिवि नम गोरवा नम आहक आदर ना कंटिन्यू तय इस पड़ बे को ना दे नम गों द मुख्य वजन तब तो बुरी आगे दे दिस इस नॉट टू डिस्काउंट व्हाटेवर प्रोफेसर अभिनय हैज सेड शी मस्ट हैव ड्यूरि� but then I can assure her that we as sex workers are against violence against women in all forms. And so uh, maybe if we can join together, we can work, find out areas where we can work together to address these things. And that is one of the reasons that we approach Supreme Court that we should be provided the dignity that is uh, you know, one of the things that has been supported by the also sexual. ये सेक्सु अन्न तो वोट लेके ऐसे कोड़े अल्लु नड़ी थे गारे के ऐसे कोड़े अल्लु नड़ी थे के लोग अपने सेक्सुर का संधा आओ के करी अंत संदर्भ दली यूर अत्रे ले या के फ्री वोक बेको नन रुत्ती ना नन आई के मर्ड का बेको न जने आउरु चाइस मर्ड करन्दो आई के मर्ड कम बंदी रांता एंड मकड़ गुड़ा य uh, working in a hotel or working uh, in construction site or things like that. Uh, but then there are also women from them who chose that why should I do this free just to have the, some kind of a respect around me? Let me earn out of it. And so they have stepped out and they are doing sex work. So there are a number of such instances also that we have come across. अब तो बुक बरी तरह बुक बरी बे कर रहे यार अतरा यार अतरा यारी यान तो और कुनो उनसे पर बायर थे आवन टाइम में निम्न यारो आता रहो वंदो विषय तिलसीर बोधे वर्तो ये वतो नावु एस्टोन बुक गुलना बर्दी दीवी इधो नम संता नम फोटा गुले ला की तरह मीडिया पेपर ले ला बंदी दीवी आता रहो वंदो येनु 
ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳೋದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ from there on we moved out and we wanted to be called as sex workers yes you can have your opinion you may write a book and all that is fine but then kindly sit with us and listen to our side of the story also before you form an opinion and do something about it and i think that would help us a lot going forward thank you madam thank you lakshmi she said thank you samina over to you excellent uh, samina are you there okay maybe we've lost you for a second uh, so i think we can go over now to rachna mudra goina rachna over to you yeah thank you am i audible ramesh yeah you are yes yes so i'll make my conversation both bilingual both in english and hindi so that my sisters also understand main apni jo bhi bolna cha rahi hu main hindi mein english mein dono mein mila ke bolungi taki ज्यादा से ज्यादा मेरे बहना भी समझ सके पहला आ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सभी को बधाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब एक जजमेंट दिया जो इतने सारे सेक्स वर्कर बहना है हमारे देश में उनको एक एक पॉजिटिव रे ऑफ लाइट एक होप उन्होंने दिया आ, कि ताकि उम्मीद दिया कि उनकी लड़ाई एक लड़ाई है और संविधानिक लड़ाई है Uh, मैं बार बार ये सुन रही हूँ कन्वर्जेशन में कि मतलब uh, कोई भी ब्राह्मण महिला या अपर कास्ट महिला या अदर महिला पोजीशन में है या नहीं uh, और मैं प्रोस्टिट्यूशन का वर्ड ज्यादा ज्यादा मैं सुन रही हूँ uh, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालना चाह रही हूँ कैन वी टेक दिस प्रोस्टिट्यूशन वर्ड एज ए कॉलोनाइज वर्ड इफ वी से दैट विल द इंटेलेक्चुअल्स एग्री ऑन दैट बिकॉज जैसा ही uh, हमने एल जी बी टी क्यू एम कम्युनिटीज जो uh, हम कॉलोनाइजेशन की विक्टिम्स मानते हैं अपने आप को जो सोडमी लॉस के तहत हमको क्रिमिनलाइज किया गया है और डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट के तहत हमको क्रिमिनलाइज किया गया है सदियों से हम मानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी उन्हीं उसी के तहत उसी जरिए से आया हुआ एक टर्म है जो डी मॉडलाइज करते हैं हमारे अस्तित्व को इसलिए और एक हास्यास्पद विषय है कि अगर मैं बोलूंगी कि इतने सारे ब्राह्मण या अपर कास्ट महिला है और वो लोग मानते हैं सेक्स वर्क को सेक्स वर्क मानिए प्रोस्टिट्यूशन नहीं मानिए तो हम मानेंगे क्या उसको सेक्स वर्क बोलेंगे क्या एटलीस्ट उन लोगों के लिए सेक्स वर्क हम बोलना चाहिए शायद ये हमारी मतलब मर्यादा बनती है उन औरतों को मतलब रेस्पेक्ट देना उनकी भावना को रेस्पेक्ट देना दूसरा है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का जिक्र आया है जैसा आप सभी को पता है 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ट्रांसजेंडर जजमेंट ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ट्रांसजेंडर लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और इसको एक्नोलेज करना है स्टेट जब जाके हमने मतलब इससे पहले जो वायलेंस होता था मतलब खास करके जो ट्रांसजेंडर महिला सेक्स वर्क में है वो रजिस्टर नहीं होता था तो लेकिन हम जैसे ही नालसा जजमेंट आया हम पोलिस स्टेशन हर एक पुलिस स्टेशन जाके उनके ऊपर जो वायलेंस होता था हर रोज उनको हम रजिस्टर करना शुरू करें उसकी उस उससे उसके मुताबिक से जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स है उसमें हमारा डाटा भी आने लगा हालांकि उससे पहले जो भी हिंसा होता था एक कम्युनिटी के ऊपर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसका डाटा ही नहीं है इसका कौन सा मतलब समाधान देंगे जब मैं ट्रांसजेंडर लोगों का बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर लोग दलित कम्युनिटी से भी है और दलित कम्युनिटी में दलित अट्रोसिटीज को मतलब दलित कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करके हैं और दूसरा ट्रांसजेंडर होते हुए डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आए हैं तो नालसा की पहले अगर दलित है ट्रांसजेंडर महिला है अगर वो सेक्स वर्क में है तो वो मतलब अगर अगर सेक्स वर्क में नहीं है भी उनका वायलेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है और उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया गया है तो हम जब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मतलब जजमेंट को देखते हैं एक आशा पैदा करती है कि हमको ये एक एक 
एक बातचीत करने का जरिया है हालांकि उसके थ्रू हर हर राइट हमको मिलता है वो वो ऐसा नहीं है हमारा अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर मूवमेंट को लेकर पूरा क्योंकि मैं खुद एक बहुजन ट्रांस महिला हूँ जो सेक्स वर्कर हूँ बीस साल से मैं सेक्स वर्क की प्रोफेशन में हूँ अभी भी हूँ हमारे अंडरस्टैंड जो है चंद जो दो तीन एग्जांपल्स बोल के हमको चुप किया जाता है कि अंबेडकर साहब ने कहा कि दलित महिलाओं को वो प्रोफेशन छोड़ के दलित आंदोलन में आने के आश्वासन दिए हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं उनका बहुत इज्जत करते हैं और एक मतलब हमारा ये सवाल है कि दलित मूवमेंट में एल जी बी का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ अंबेडकर साहब ने कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं किया इसका मान के चले कि एल जी बी रोड्स को जो एल जी बी जो शख्स हैं हमारे देश में उनको अम्बेडकरिज्म को अपनाने के लिए या उस रास्ते में जाने के लिए और कास्ट आ, कास्ट डिवीजन से एल लोगों का कितना शोषण होता है जितना ब्राह्मणिकल क्लासिफिकेशन से वो सब होके आता है जैसे मनवाद से तो ये इसका जिक्र ही नहीं हुआ है कहीं पे भी 2018 की जो जजमेंट के बाद हम मतलब एल लोगों का बाहर आना मतलब ओ, ओ, उनका बाहर आना उनका एक आइडेंटिटी बनाना पहचान बनाना हम बातचीत कर रहे हैं उससे पहले क्यों ऐसा दलित मूवमेंट या कोई अम्बेडकर मूवमेंट इसका जिक्र नहीं किया है तो ये एक सवाल अभी भी बरकरार है जो दिल्ली रेप का केस का एक एक डिस्कशन आया आप अगर मैं रोशनी डालना चाहूंगी तो लीगल फ्रेटर्निटी में हम देखते हैं कि नालसा जजमेंट है यो या 2018 का जजमेंट हो या अभी का जो सेक्स वर्कर्स जजमेंट हो या आडल्ट्री का जजमेंट हो हर एक में कोर्ट्स ने ये प्रूव किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जिंदा रखने के लिए वो वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट सबको सबको अमल में आना है सबको सबको शामिल करना है सबको है वो कॉन्स्टिट्यूटेड राइट्स बोल के बार बार बोलने की कोशिश किया है हालांकि पूना के केस में 2018 से पहले और 2016 दिल्ली रेप केस के बाद पूना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि एक ट्रांस महिला जो सेक्स वर्क में थी उसके साथ बहुत बुरी तरह से रेप किया गया है हालांकि कोर्ट ने कहा कि थ्री के तहत ना तो वो जंतु है ना तो मतलब पुरुष है या महिला है वो ट्रांस महिला है और ट्रांस महिला 377 की एम्बिट में नहीं आते हैं इसलिए वो रेप जो किए हैं परपेटेटर्स उसको छुड़ा गया है तो हम मैं ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात भी आती है जिक्र भी आते हैं हमको दिया वो दिया गया जो जजमेंट में है बहुत कम राइट्स है मान के चलो टू दो का जो नवते जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उसमें कोर्ट कह रहे हैं कि कंसेंशियस एडल्ट के बीच में जो जो सेक्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर ही आता है और लेकिन बोल रहे हैं कि मैरिज राइट्स आर नॉट आर नॉट डिस्कस नाउ एंड विल बी रिजर्व फॉर ले तो हम बोल रहे हैं कि लीगल फ्रेटर्निटी और द जजमेंट आर नॉट एंड ऑफ अवर मूवमेंट एक्चुअली एंड ऑफ अवर द राइट्स अवर राइट्स वोट एंड ओवर देर Our right starts from there actually, whether it is LGBTQ community or sex worker community. On those terms, we need to also understand the patriarchal setup, uh, because the patriarchal setup may class division may Dalit community class ko or Indian context may class ko kaise matlab uh, define kiya hai kaise kaise samaj unka bana hai jo working class struggles ko lekar uska bhi me thoda roshni dalna cha rahe hu. इसका खास करके हमने डिग्निटी जो बात आई है डिग्निटी जो आ, आ, जो आए है वो मतलब उसका मीनिंग जो है डिग्निटी या प्राइड का मीनिंग बहुत सब्जेक्टिव है वो क्लास के हिसाब से वो डिग्निटी डिग्निटी का मान्यता दिया गया है मान के चलो अगर मैं ब्राह्मण हूँ मेरा डिग्निटी अलग है मैं दलित हूँ मेरा डिग्निटी अलग है और मैं पढ़ी लिखी हूँ मेरा डिग्निटी अलग है और मैं नई पढ़ी लिखी हूँ मेरा डिग्निटी अलग है जो इट बिकम मोर सब्जेक्ट टू राधर दैट बिकॉज ये सोचना ये इस पर रोशनी डालना इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं एक दलित सेक्स वर्कर महिला हूँ मेरा आवाज कहाँ तक मान्यता रखती है जो एक दलित इंटेलेक्चुअल uh, बोलती है uh, मेरी की मेरे बारे में मेरे हक के बारे में क्या वहाँ पे वो बराबरी या वहाँ पे वो इंडिपेंडेंस महसूस करती है क्या वो दलित ट्रांसजेंडर सेक्स महिला हो या महिला सेक्स वर्कर हो 
एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड के तहत में कोविड में भी हमने बहुत सारा मतलब सेक्स वर्कर की साथ कोई भी लोग खड़े हुए नहीं थे मतलब एक तरफ से स्टेट स्टेट प्रेजेंटेड हमारा जो रेड लाइट एरिया था वो बंद हो रहे थे उस पर चापा मारा जा रहा था और हमारे रहने की जो एक ही जरिया था वो भी बंद करे जा रहे थे हमको अकाल दे रहे थे लोग और हमको ग्रॉसरी भी नहीं मिल रहा था हम काम करें तो हमको मतलब पैसा मिलता और ये सारे इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये मूवमेंट में कोई भी माज ले चाहे दलित हो चाहे फेमिनिस्ट हो चाहे वीमेन हो और कोई भी मार्जलेस पीपल्स मूवमेंट हो हमारे साथ नहीं खड़ा है मतलब वो लोग ये चाहते थे क्या कि हमारे साथ ये होमिसाइड होना चाहिए मतलब बेशक होना चाहिए तो हम 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 मेरे कहने का मतलब हम ये समझ तो बनाएंगे कि मार्जलेस मूवमेंट्स होते हुए चाहे वो सेक्स वर्कर हो दलित हो माइनॉरिटीज हो एल हो लेकिन उनकी वॉइस कहाँ तक उनको मतलब दे सके उनकी माइक उनकी उनकी हाथ में देखे उनकी आवाज सुन सके ताकि हम हमारा विचार उनके ऊपर थोप सके चंद चीजों को ऊपर रोशनी डाल के मेरा ये जो कन्वर्जेशन है दो ही मिनट है दो मिनट में आठ चीज बोल के मैं मैं बंद करना चाहूंगी <laughs> एक थे पहला चीज है कि अगर सेक्स वर्कर को आजादी दिया जाए तो हेल्थ जो महिला सेक्स वर्क में है तो मेरी बहना भी अभी लक्ष्मी और 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 दूसरी बहना भी मेरे साथ जो बोला है उन्होंने कहा कि हेल्थ बहुत मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग में और उतना फ्रीडम मिलता है उनकी हेल्थ के ऊपर रोशनी डाले जैसे पूरा एच आई इंटरवेंशन में हमने देखा उनके साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वायलेंस सेकेंड चीज है वायलेंस उनके साथ कम होगा और ये ये थ्रू स्टडी भी मतलब स्टडी भी ये किया हुआ है कि 31 परसेंट वायलेंस उनके साथ कम होगा तीसरा है कि माइनर्स को सेक्स वर्क में ट्रैफिकिंग करने का और ट्रैफिकिंग करने का जरिया रोका है सेक्स वर्कर नेटवर्क ने सेक्स वर्कर मूवमेंट ने क्योंकि वो लोग नेटवर्क बन गए बच्चों को अठारह साल के नीचे के बच्चों को नहीं आने दिया ये सक्सेसफुली प्रूव हुआ है सोनागा और संग्राम की मूवमेंट में और विक्टिमाइजेशन ऑफ 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 क्राइम सो हर एक महिला डिफरेंट है अगर एक महिला बोलती है कि मैं मतलब शादी में रह के मैं खुश हूँ एक 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 पुरुष के साथ ये उनकी आवाज है उनको हमको इम्पोर्टेंट देना जरूरी है ऐसा ही एक अगर महिला बोल रही है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ और मैं सेक्स वर्क में खुशी हूँ अब अपने पति के साथ या अपने बच्चों का देखभाल करती हूँ उसको भी हमको इम्पोर्टेंट देना बहुत ही जरूरी काम है तो इसके साथ दो मिनट मेरा शायद खत्म हो रहा है एक ही चीज में बोलना चाह रही हूँ कि सेक्स वर्क का मूवमेंट और एल जी बी मूवमेंट दोनों साथ साथ में कई सालों से चला है और ये ये सभी भी इंटरसेक्शनलिटी को जो अदर माइनॉरिटीज मूवमेंट्स है चाहे वो दलित हो माइनर माइनॉरिटीज हो या महिला हो उनके साथ 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 चलने की कोशिश किया है लेकिन हर बार ये खारिज किया गया है कि सेक्स एक टैबू है हमारे समाज में और सेक्स को एक वर्क के रूप में अगर लिया गया तो और टैबू चोड़ा जाता है तो इसमें ना ना तो ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल्स ना तो दलित इंटेलेक्चुअल्स कुछ भी डिफरेंस नहीं लाए और हम कोई भी चीज को डिकॉलनाइज करने की कोशिश हमने नहीं किया ये मेरा समझ है थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच रचना जी थैंक यू फॉर टेकिंग द टू मिनट्स वेरी सीरियसली एंड फिनिशिंग इन टाइम दैट गिव्स अस टाइम फॉर अ क्विक सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स uh may i open the floor uh, to uh, questions and comments from people across the world who are listening on to us um uh, those who uh, those questions are that are meant for sultana begum or for lakshmi ji will be then translated by their translators uh, simultaneously thank you uh, may we take questions uh, uh samina you can we can request all the all the people who are present today to either put their questions on the chat box or maybe raise their hand and uh, you can maybe collect a couple of them together and then you know we can go to the next thank you sure
Yes, Shraddha, go ahead. Uh, thank you. Uh, so, uh, shall I ask in English or Hindi? Uh, what What would you prefer? You can do both if you don't mind. Okay. Okay. Uh, so, mera sawal sabhi se hai. Ek baat uti sex work ko eradicate karne ki baare me baat uti. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम ये मान ले अभी कि चलिए ऐसा कुछ कानून आता है तो क्या इलीगैलिटी इससे जुड़ी वो बढ़ जाएगी तब क्योंकि ये काम नहीं एकदम बंद हो जाएगा क्या आप ये सो समझते हैं कि एक कानून आने के बाद कि इसको बंद किया जाए ये एक्चुअली बंद हो जाएगा और अगर ऐसा कानून आया तो फिर डिग्निटी और रिकग्निशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा so basically my question is about the eradication of sex work so will the legality or illegality make a difference with what is actually happening like will this business or this uh, occupation will actually finish if it's uh, illegalized or uh, eradicated so that's my question to everyone uh, present here. thank you translate Translate, madam. Uh, Should we take a few questions together and then uh, let people answer? Yes, sure, sure. So, Shraddha, your question is noted. Um, uh, let us take uh, maybe three questions at a time so that uh, they can be distributed. Sure, sure, no problem, no problem. I think maybe till somebody. Uh, yeah, yeah, we can. That question can be answered. Whoever wants to pick it up. Uh, does anyone, Sultana or um, Rachna, Rashmi? May I? Yes, please do. Yes. Ah, so this question, if I say one answer, then it will be enough. Because. Karl Marx has said that ending capitalism will end the sex work actually. <laughs> so that cannot be a solution. So sex work ko matlab khatam karne ke jo prayas hai matlab uh, wo bhi ek baat bolne bolne wali thi ki main wo kabhi khatam nahi hoga. Wo matlab chora chupi kiya jayega aur usme aur mahila unka aur social hoga. Wo mehfuz nahi hua to. If the sex work and sex sex work space has not been a uh, secure then it will be more criminalized and more violence will happen with the bodies of you women or the trans women who are into that work wo ek cheez hai a wo matlab agar sahi se mai sahi se agar aapka sawal mein samajh paau to shayad yahi hai ki can we eradicate totally the uh, sex work or not another thing is that legalization has not been the top of the demands of the sex workers movement हम मतलब हम हम कभी भी नहीं बोले कि इसको लीगलाइज कर दो और अगर लीगलाइज करने की बात होती है तो मतलब टैक्स भी हम मतलब हमारे तरफ से जाती है सरकार को हालांकि वहीं पे भी एक उदाहरण देती हूँ इसमें कि अगर हमारे घर में जो महिला है यंग वुमेन नाउ हु आर बीन ट्राइंड इन वेरियस लाइवलीहुड ऑप्शन दे आर सपोज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम वेयर दे है To the, from their homes, long from one state to other state to work, for a little money, for a little money. But if a woman have an option to to take sex work as a profession and take and can earn more money and take care of the children and the husband and can give a dignified life to the family, uh, rather than making myself. But if other women are thinking, who are adults, that. मुझे ये काम में ज्यादा पैसा मिलता है आई थिंक दैट फ्रीडम शुड बी गिवन टू दैट वुमेन और द ट्रांस वुमेन हु हैव बीन चूजन दिस एज अ प्रोफेशन विद कंसेंशुअल थिंग तो इरेडिकेशन की प्रोसेस में uh, मतलब इरेडिकेशन होगा ही नहीं अगर इरेडिकेशन इरेडिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो अंडरग्राउंड हो जाएगा एंड वायलेंट हो जाएगा दूसरा चीज लीगलाइजेशन की प्रोसेस में अगर हम वेलफेयर की बात नहीं करें uh, मतलब 
मतलब हमारे अगर मतलब कैपिटलिज्म की इराडिकेशन की बात नहीं करें तो कई सारा मतलब लॉस हो सकते हैं इसलिए हम बोलते हैं इसको एक प्रोफेशन की दर्जा दो एक चॉइस दो वुमेन को या ट्रांस महिला को ये काम करने का कैन श्रीराम ट्रांसलेट द क्वेश्चन फॉर लक्ष्मी इट वाज अ गुड क्वेश्चन प्रमाण ना कड़वे तक बंदी बेरे तर आगते आयुदोस्कर गुंडाबूद बॉय फ्रेंड गुलाबाद अक् पक मन आगे नम मेले दौर्जन्य शुरुतर सर दयन यारे आगे कानून सुप्रीम कॉर्ट अल हईकोर्ट निलू ना तनक ओराड़ रेडी सर सो लक्ष्मी इट इज नाट पासिबल टू एराडिकेट इट अंड फैट हाज नाट बीन फॉर एराडिकेशन बट फॉर वर्किंग कंडीशन वेर वी कैन वर्क आज सिक्स वर्कर्स एंड मेक् मनी अंड इफ ट्राई टू ब्रिंग लॉस टू एराडिकेट इट दिंग विल गो अंडर ग्रउंड अंड We will be ruled by gundas. We will be ruled by maybe boyfriends or even neighborhood uh, people, and we will not allow that to happen. Our fight has been for uh, our workers' rights, and we will keep that going. Sir, now, sir, sir, that the only work no, you know, Kerala, sir, is only the bill pass. I hear that the stone, the stone, the number six. Ava kela na vela yesterday kasta patti munde bandi diye na thena. ये वंदी वतेन वो देनो ऐड द्रो भगले कलंक का तारा ते में आगेर बोधो दौर जनी आगेर बोधो ये अलवार केस कोड आगेर बोधो इन तरह ने ला दांती मुंदे बंदी रांता और उसार दही बितो और अत्र वंद रिक्वेस्ट है ना तंद्रे ये ला रंगे नम्बर वन कैल्सा ना जन्ना परिगण सदी के बिटरे तुम्बा अनकुल आगते मनी Doing cobbling, and if it is a person working in a restaurant, then he would be cleaning vessels and make, taking this money. So we are also doing the same thing. We are providing a service for which we are earning. So try to understand our point of view that we are workers and we are sex workers. So we we need to continue our struggle. It's been a long struggle, and we have not been doing it just like that for years. We have been struggling to get this recognition as workers. There is a question from Jason C. May we take that, please? Uh, Samina, if you could just maybe read out. You have to check the chat box, uh, and then maybe. Just... I'm not. I don't have access. Uh, okay. Well, read out. Uh, I was curious regarding state-based sex work, and I read that we approach sex workers also migrant workers organizations. Swati Shah, are they also included in sex workers organizations, or are the organizations focused on brothel-based sex work? Uh, thank you. Apologies if I've misunderstood anything. Uh, Trainika, पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रीट सेक्स वर्कर जो है जो ब्रॉथल बेस्ड नहीं है क्या संस्थाएं उनके संग भी काम करती हैं या नहीं मैडम बरी सेक्स वर्कर्स ते बर ब्रोथल आगे मनल आगे लारजल आगे डाबदल आगे हईवेल आगे ओनली सेक्स वर्कर So Lakshmi is saying it is not just about women in brothels. We work with sex workers wherever they are. If you have a list, whether it is street or lodge based or highway based or haba based, wherever it is, they are all sex workers and they are with us and we are with them. Sultana also wants to respond. I think. Uh, unka hat. Ab Sultana bega. Ab bolna chahiye. Ah, uh, ha. Main main bolna chahiye. Kya? Bolna to bahut kuch chahte main, lekin itna samay nahi hai. आप लोग के पास जो हमारी दुख बातें सुने अब ये बात सच है मैम सेक्स वर्कर 
बंद हो जाना सेक्स वर्कर खत्म हो जाना ये तो एक सपना है क्योंकि समाज जो है ना सेक्स को खत्म करना नहीं चाह रही है वर्क को खत्म करना चाह रही है सेक्स वर्क को खत्म करना चाह रही है सेक्स तो परिवार में भी होता है घरों में भी होता है यदि सेक्स वर्करों पे हम लोगों पे अगर ऐसी कोई दबाव आता है तो मैम एक तो करे बिना तो हम रहेंगे नहीं करना तो है ही क्योंकि हमारा काम है तो अब जब हम सेक्स के ऐसे चोरी छुपे करेंगे तो चुपके चुपके करना पड़ेगा डर लगा रहेगा पुलिस वालों को और आजादी मिल जाएगी मीडिया को आजादी मिल जाएगी हमें सड़े बाजार में घसीटने के लिए अभी जो है कि हम इस तरीके से तो नहीं है कम से कम मीडिया चलो करती है वो वो मनमानी करती है लेकिन ऐसा तो नहीं कि सड़क पे तो नहीं घसीटती है यदि सेक्स वर्क बंद होने का अगर कहीं ऐसा ऐलान हो गया बड़ी बात तो ये है कि मैडम पहले तो बंद होएगा नहीं बाय दे वे अगर हम लोग करेंगे भी तो हम चुप चुप के करेंगे चोरी चोरी करेंगे इससे हिंसा बढ़ जाएगी इससे लड़ाइया बढ़ जाएगी इससे झगड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि हम बाहर निकलेंगे कोई पुलिस पकड़ लेगी हमें सड़क पे पकड़ लेगी फिर हम लड़ने लगेंगे क्योंकि सड़क पे तो कोई मार खाएगा नहीं ना लेकिन इस सेक्स वर्क को बंद करने के बावजूद इसको बंद करने का सोचने के अलावा सेक्स वर्कर से मिलके उनकी समस्याएं सुन के उनकी मदद करिए रिक्वेस्ट यही है आप सबसे हमारे साथ बैठिए हमसे बात कीजिए हमारे को एक मौका दीजिए हम अपने आप से बात करें हो सकता है कि हम लोग कुछ आपसे सीख पाए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेक्स वर्कर है तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए उनको देश द्रोही करके बाहर निकाल दिया जाए तो कहा जाएंगे हम लोग एक दो तो नहीं ना मैडम पूरे दुनिया में है पूरे जगह में है और इस बात का बिल्कुल हम एक दिलाते हैं हम ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं जिससे कि हम कसूरवार हो कोई अपने छोटे से उम्र के बच्चों को लेके जो आप सोचते हैं वो ही हम भी सोचते हैं देश में अच्छा हो सेक्स वर्कर के हित में अच्छा हो और हमारे कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं है कि दलित है कि मुस्लिम है ये है वो है वो ओनली वन हम सेक्स वर्कर थे सेक्स वर्कर है सेक्स वर्कर रहेंगे आज मैं चले जाऊंगी मैं पेशा भी छोड़ दूंगी मैं धंधा भी छोड़ दूंगी मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी कोई मेरी बहन जवान हो जाएगी पीछे से मेरी एक बहन और जवान हो जाएगी और दूसरी सुल्ताना बन जाएगी ये तो कभी ऐसा होएगा नहीं बंद होने की बात और आखिरी में अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि हम लोगों के बारे में भी सोचिए थोड़ा सा वक्त समय निकालिए थोड़ा सा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कैसे जी रहे कि हम लोग की जिंदगी भी क्या है ये सब के चीजों के बारे में हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि भाई आप जब एक मंच पे हमें शामिल कर दिए है आप हमारे साथ बैठे हैं तो इतना तो आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं एक बार बैठ के बात करते हैं मिलते हैं क्या इसका करना चाहिए और आप लोग समाज जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैडम फिर हम तो अकेले रह जाएंगे अगर ऐसे समाज कहता रहेगा सेक्स वर्कर सेक्स वर्कर तो फिर तो हम अकेले ही पड़ जाएंगे ना और हम चाहते हैं कि हर संस्था वाले हमारा साथ दें हर समाज के लोग हमें साथ दें दलित भी हमारे भाई है दलित भी हमारी बहने है ना तो कोई जाति है ना कोई समाज है हम सब एक है एक रहेंगे हमेशा एक रहेंगे और मैं ज्यादा बोलती हूँ मेरे बातों का अगर किसी को बुरा लगे हेलो दई दई बिटू इन रिक्वेस्ट जाति भेद मात्र नम से वर्कर्स तरबे याके क्रिसन मुस्लिम बेरे जाति ना यू जाति ना ऐख हाक ना दयु नम से वर्कर्स जाति भेद तक बंद बरबे अक्वेस्ट मे निम्न केल्ता different castes there are women from different religions but we all consider ourselves as sex workers so please don't divide us now trying to bring in a caste discourse uh, i think rachna wants to respond uh, but yes. i'm also uh, uh, mindful of uh, people wanting to ask questions and maybe rachna could take in that question also if any more questions uh, Let's take one more question and then Rachna ji can respond to uh, that as well as what we have got so far. Samira, I think we have Amit. I just saw Amit. And uh, there's also a question from Surya Singh on the Karmaskar judgment. Yeah. Uh, I think it's for Abhinaya, basically saying that the Karmaskar judgment focused on age, consent, and exploitation while decriminalizing adult consensual sex work. 
So in a way, consent to sex work and exploitation within sex work are the operating conditions which assure dignity for sex workers in sex work. This means that the person involved in sex work defines whether it is their work or exploitation. My question to Abhinaya ma'am is, shouldn't a lower caste woman who exists within their vulnerabilities have the right to choose on how they work their way through caste? If they choose, as Sultana ma'am stated, from their options shaped by caste, isn't that their choice? And isn't the debate then about the right of sex workers to determine their conditions of work and through that their strategies to deal with their exploitation? Uh, who has asked this question? Uh, Surya Singh, I believe. Uh, yeah, because I'm not getting who has asked this question. Here. The question is not here. It's uh, in the anyway. box, yeah. Yes. Uh, it is in the chat box, uh, but I've just read it out to you. Yeah. Okay. Still, I'm not getting it. It's a very lengthy question, so I did not remember. Can you repeat it? Yeah, I think he's basically saying, uh, you know, uh, shouldn't a lower caste woman have the right to choose how she works her way through caste? Uh, you know, uh, isn't the debate about the right of sex workers to determine their conditions of work and through that their strategies to deal with their own exploitation? Uh, so I believe that the uh, uh, circumstances of a lower caste woman or lower caste people is not their own, let us say, uh, uh, I mean, you know, like work or uh, they are dragged into that by uh, swallowing 100% uh, resources and opportunities by the upper caste and class people in the society. As a result, they are forced into such circumstances. And the conversation which I am listening to this is exactly what happened in 2017 Chalo Nagpur campaign. All of them were telling these women to go on the stage having the red umbrella to create a red uh, red light area and when the similar economic strata from the audience from the lower caste in Nagpur raised the question directly to these women, they, these women try to run away from those locations. Mm -hmm. If you recollect and if you have anyone, one who was there in 2017 Chalo Nagpur campaign would tell you the situations. Okay. The second thing that these women not only disappeared from that uh, stage, mm -hmm. but also the NGOs because they had very loaded, you know, that kind of uh, involvement, which they were uh, very much con uh, convinced that they are doing something inhuman. So my first answer to your first question is this, that the people, those who are in these circumstances, I started my articulation that they are the forced people. They are not joining this willingly. The lady here, Sultana, constantly saying that mm -hmm. majburi, majburi, majburi. The meaning of the word maj majburi is massive helplessness, which I also said in the beginning. So their helplessness, we need to find out. And another another suggestion to this project, which I would like to say that please find out the survey. How did they come to this uh, situation? How did they enter? Now, don't take these simple innocent women at a larger context of the European world where the freedom and other things are very much well versed when there is 100% uh, literacy, 100% understanding and that is the right. affluent right. world. Okay, now these are the poverty ridden people, those who are forced into that for ages, for 5,000 years. Okay. They never had any choice and when Ambedkar gave the constitution which became a very beneficiary of those constitutional provisions are upper caste women, those who are everywhere now from 1970 till this point. How many works they have done? How did these women enter into this gamut of world? Why are they not asking and having the self questioning to themselves that why are they justifying somebody's suffering and pain? These are my square questions to all of you. And I know the bandwagon will join here to justify them. And this is also the 2017 facade which you are making online that not bringing the people, those who are running these NGOs and creating the facade, directly bringing the 
poor people or you know people those are forced into that and if they say something negative here they will have very bad life back home when they will go okay Thank this you. is articulation Thank so you. what i'm telling you next time don't bring these women bring their leaders so called intellectual elites those who are surviving and those who are trying to make their career on these bases this is brahmanical surveillance and this brahmanical surveillance as i said to you prabha starts from brahmin women okay and goes to the dalit women and also dalit men that they don't want to resist all this inhuman practices but government does not have the equality and project related to equality and so they are constantly making all these facades okay Thank so you. you don't critique yeah. the uh, the uh, positions uh, of the ji, uh, may i yes. may i come in yeah, I may i come in here me. go ahead I, but whatever i had to say no, no. i, I said not, it to i am not trying now all right i i think surya wants I to respond i want to respond surya singh I, next time please sorry. bring the people those are working for them so called work please abhinaya i appreciate the yeah. anger but i, I think after those who after, articulate and those who articulate from their point of view okay no, and not no, from the point of view of okay i'm sorry you or feel oppressed. the need i'm sorry you feel the need to disbelieve the women who have come here in group and are sharing their views uh, you know it's not it's this is not a conversation this is the same situation what was happening on 2017 na chalo nagpur camp We not less than this why the women those who are into prostitution had to run away why women those who were running as elite those who were there they literally had to run away because no people from the public would appreciate the so called work of the upper caste they are here to speak so i'm to say stop now everybody knows what exactly you are doing so everywhere wherever you are Okay. i'm sorry to say you can't decide what you think of the event we can have a separate conversation no 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 i'm not deciding let me say don't worry about my decision because you are constantly telling me to put my things away okay uh, i can't take it anyway abhinaya ji prabha has invited you to hear your your oh, views no, it, it was not, very no 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 you don't have to speak she has invited let her speak no justifications so, anymore And nobody defense. needs to justify their lives no, 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 to you no, no, or to each no, no, other. Absolutely, you are basically trying to say that Sultana or Lakshmi or any of these women have no no brains. Unko constantly apni attention hai nahi. Madam, thoda hindi mein bolia na. Madam, hindi mein bolia na, please. And Ratna just presented to you that she herself or the Dalit women are sex workers. Okay, okay. You have square here. articulations that one is okay. completely taken to the board and another one is completely under the carpet and so many bad things are said about this girl okay Abhinay, so Abhinay. so please uh, stop it over here uh, okay we understand uh, your frustration yeah. and bring can, not can you know please, people okay we will talk about it with you aap meri bahan ho okay no, aur I, ye jo majboori hai uska karan kya hai wo socha karo Okay, that's okay. fine. That's fine. But I'm always there. We need to stop here uh, because there are others who are trying to enter the conversation, and we can't just disrupt them or deny them a chance to speak. We've given you a chance to speak. Others have a right to speak. This is usual for visual pattern of behavior. Let me tell you, I'm there last twenty five years in academia. <laughs> that's fine. That's fine. We have Surya Singh who's saying he disagrees as a Bedia himself. we were born into it we were in dragged we were born please wait and then our families our mothers work our way through it and then chayanika shah who i think was also probably nagpur is saying no one ran away from there they did not leave till the end of the program no. and so on please can we just stop because i think the point is here to allow sex workers to speak so um uh, are, you you did not tell me categorically that there will be sex workers workers you just said me to come here and first you gave me 5 6 minutes and then 10 and then you allowed the opinion to be in their favor which is not exactly in favor okay so okay. don't create this epistemic violence here okay this was meant to be a respectful conversation i said the terms right yeah, yeah, yeah. i i do believe i did have it But if anything i'm sorry, sorry please, please, so many um, things to me i need if, to go across my limits okay okay you had 48 minutes to speak the sex workers crammed their comments in much shorter time they had the same time all of them put together as you did please let us stop here now i yeah. 
Thank uh, you very much. I think, uh, Samina, do you want to call on people who want to respond and then we can conclude? Yes, please. So last comments, please. Uh, I think Lakshmi, uh, Rachna and Sultana and earlier Rachna didn't get uh, ta her time. So maybe we could go to Rachna, begin with her. And if uh, two minutes each person could, uh, so that by 6.30 we could have uh, finished the conversation. Uh, Rachna, should you, would you like to start? अच्छा मैं वो सवाल का जवाब बोलने वाली थी कि रोड के ऊपर जो सेक्स वर्क करते हैं तो मतलब उनके साथ कोई काम करते हैं क्या वो सवाल था उसका जवाब ये है कि मतलब पहला है जबी जो गोल्ड है उसमें प्रिवेंशन का काम जब कर किए थे तो एक नेटवर्क बनाया गया सेक्स वर्कर्स लोगों का उस नेटवर्क की तहत उनके राइट्स की मतलब बहुत सारा मूवमेंट आगे बढ़ा आगे बढ़ा लेकिन इस दौरान एंटी ट्रैफिकिंग का जो मतलब वेव आया वो बहुत सारा मतलब मूवमेंट को धक्का पहुंचा और इट कंफ्यूज एंड कॉन्फ्लेटेड द सेक्स वर्क टू द ट्रैफिकिंग सो उसके तहत बहुत सारा मतलब जो स्पेसेस है जो मतलब uh, जो काम करने का जगह है सेक्स वर्कर का वो मतलब सैनिटाइज हो गया बहुत तरह से रेड रेड लाइट एरिया सैनिटाइज हो गया और जो स्ट्रीट बेस्ड सेक्स वर्क है वो सैनिटाइज हो गया था और और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे सेक्स वर्कर्स का जो संगठन थे वो जानबूझ के टारगेट किया गया है और उनको घसीटा गया है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में तो बहुत सारा वायलेंस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है और उसके तहत बहुत सारा अलग अलग नेरेटिव आया है और वो मतलब साइंटिफिकली मतलब इनकी दिमाग ऐसा है इनको काउंसलिंग करना है ये वर्क नहीं है प्रॉन्स्टिट्यूशन है इनको समझ में आना चाहिए बोल के मतलब ऐसा भी एनजीओ से जो फंडिंग लाया है मतलब इनकी दिमाग के तौर पे ये बीमार है बीमारी से जूझ रहे हैं इनको काउंसलिंग की जरूरत है इनको बदलना है इनकी मतलब सोचने का तरीका बदलना है और बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसमें हुआ है जो हम मतलब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हैज नेवर सीन द यू नो डे लाइट ऑफ लाइक डे लाइट ऑल्सो तो वो कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पे भी नहीं हुआ और कई सारा ऐसा मतलब सेक्स वर्कर्स थे जो रिहेबिलिटेशन में मतलब बहुत साल तक रह गए हैं जिनका परिवार बहुत सारा मतलब को बहुत धोखा पहुंचा है उनके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है और उनकी उनकी फैमिली का ढांचा पूरा वो बिगड़ गया है तो वी नेवर स्पीक आउट लाइक अबाउट दोज ह्यूमन राइट्स वायलेशन आई एम सेइंग दैट लाइक दोज आर द वीमेन हु एक्चुअली लेट दिस मोमेंट दोज आर द पीपल बट नाउ वी नर इन इन ए स्टेज दैट दोज स्पेसेस हैव बीन sanitized and the sex work has become very offline online than the offline to abhi online mein chale gaya hai sex work aur is ye bhulna chahiye ki jaisa matlab sultana begum ne kaha ki alag alag tarike ki sex work types bhi hai lakshmi ne bhi kaha aisa abhi online mein bahut sara 80 to 85 percent chale gaya hai jis jahan pe hum safety ki baat nahi matlab assure kar sakte hain sex worker logon ka to abhi bhi अभी भी मतलब जजमेंट आते ही बहुत सारा मतलब रोड पे जो कर रहे हैं विंडिक्टली पुलिस ने टारगेट करके उनका मतलब उनका हॉटस्पॉट्स या वहां से उठा के लेके गया रेड किया गया और हम मतलब दिस इज दिस इज एज लाइक पेटीआर की यहाँ पे समझ में आता है कि अगर महिला आके बोलती है हम सेक्स वर्कर हैं तो स्टेट स्टेट की पेटीआर की कैसा एक महिला के ऊपर एक्ट करती है वो हम आंखों से देखा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सेक्स वर्कर्स दिन ही महाराष्ट्र में एक एरिया में पूरा मतलब पुलिस का राइड पड़ता है मतलब मतलब पेट्रियार्की को ये समझना भी मतलब बहुत बहुत जरूरी है कि कि स्टेट से मिलकर मेन क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली टू द एलजीबीटी के पीपल ट्रांस वुमेन और द वीमेन बॉडीज दे वॉन्ट टू से दे वॉन्ट टू प्रूव दैट यू हैव नो राइट टू डू वॉट एवर यू थिंक विथ योर बॉडीज एंड वी आर दीपल हु डिसाइड वॉट विल वॉट वी विल डू विथ योर बॉडीज एंड ये नरेटिव ये पेटीआर की को दलित में माइनॉरिटीज में अलग 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 संगठन बन के महिलाएं लड़ाए हैं जैसे चाहे वो ट्रिपल तलाक हो जैसे हो आडल्ट्री ला हो जैसे वो प्राइवेसी हो ये ये दिस इज द फेस ऑफ फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट ऑफ आर कंट्री हु लेट दिस एंड आई आई एम रियली प्राउड ऑफ लाइक हमारे सेक्स वर्कर बहना क्वीर महिला और ट्रांसजेंडर महिला इसमें आ गए हैं थैंक यू I think Mona wants to uh, speak. Uh, can she uh, very quickly? Take... Yeah, thanks, Amina. Very quickly, two uh, factual baatein. Bas, I want to keep. First, that these NGOs' ka pura khela hai. 
उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितने महिलाएं आप देख रहे हैं जो बहने पेशे से आई हैं वो सब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से आई हैं यानी कि वो जिस संस्था से आई हैं उसको उन्होंने खुद बनाया है और वो खुद चलाती हैं उसको तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एन ठीक है और इनफैक्ट एंटी ट्रैफिकिंग एक सेकेंड में बात खत्म कर लू जो एंटी ट्रैफिकिंग वाले बहुत सारे ग्रुप्स हैं इनफैक्ट वो बहुत एनजीओ लेड हैं अभी भी Uh, और जो सेक्स वर्कर ग्रुप्स हैं वो कम्युनिटी लेड हैं तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पे नंबर्स चाहिए तो हम दे सकते हैं दूसरी बात अभिनया जी सर ने सही सवाल पूछा कि क्या कभी सर्वे हुआ है ये पता करने के लिए कि ये लड़कियां पेशे में क्यों आ जाती हैं तो इनफैक्ट सर्वे हुआ है कोई हाल में नहीं हुआ है बेशक बहुत पहले हुआ है और वो बहुत सर्वे की तरह मतलब आप लोग जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में करते हैं शायद उस तरह से नहीं है लेकिन बातचीत हुई है इस पर कि लोग कैसे आते हैं और आपको बस ये फैक्ट्स बताना चाह रहे थे कि पहला कारण है डोमेस्टिक वायलेंस जिसकी वजह से वो उन्हें घर छोड़ना पड़ता है और घर में वो रह नहीं पाती हैं और तब वो बच्चों को लेके अक्सर निकल जाती हैं पहला दूसरा कारण है कि जहां वो काम करने जाती है घर से निकलने के बाद वहां उसका यौन शोषण होता है यानी कि मान लीजिए वो किसी के घर में बंगलों में जैसे सुल्ताना करीब बंगलों में काम करने गई तो वहां का जो लड़का है वो उसका यौन शोषण करता है वो कहीं ईटा भट्टी पे काम करने गई किसी के खेत में काम करने गई तो वो काम भी करती है शायद कम पैसे पे काम करती है लेकिन उसका यौन शोषण वहां भी होता है और तब उसको लगता है जैसे सुल्ताना ने कहा कि भाई फायदा क्या है उसके बाद जब वो निकलती है वहां से और कहीं काम ढूंढने जाती है तो आपका समाज जो स्ट्रक्चरल सिचुएशन है समाज का उसमें उसको उसके मन के लायक काम नहीं मिलता है क्योंकि शायद वो पढ़ी लिखी ना हो या जो भी कारण है उसके बाद वो सर्वाइवल के लिए फिर इस पेशे में आती है जहां उसको मिलता है एक संगठन जहां उसको बहुत अपनी आवाज रखने की और अपने काम करने की एक आजादी सी महसूस होती है जहां वो सेक्शुअल uh, ट्रांजेक्शन को एक गौरव uh, से देख सकती है और श्रद्धा तुमने जो कहा कि इलीगल हो जाए तो कैसा हो uh, और सुल्ताना ने बेहतर बेह, बेह, कहा कि इलीगल तो सेक्स कभी नहीं होगा ना सेक्स वर्क इलीगल uh, होगा तो सेक्स को अगर हम करेंसी के तौर से देखें तो सेक्स एस करेंसी तो कभी खत्म नहीं होने वाला है और सेक्स एस ट्रांजेक्शन तो कभी खत्म नहीं होने वाला है तो इसको थोड़ा सा हम अगर इसके दायरे को बढ़ा के देखें तो शायद हमें भी आसानी होगी समझने में ओवर थैंक यू हेलो वी हैव सो प्रभा सुतापा डू यू वांट टू कंटिन्यू और शुड वी एंड हियर और शुड वी टेक लास्ट या लक्ष्मी वांट्स टू से मोना में वो मेम जो बोल रहे थे वो थोड़ा हिंदी में बताइए ना कुछ समझ में नहीं आया अच्छा तो नहीं तो अभी नहीं है समय नहीं है अभी जब मैं छोटा से बोल देती हूँ अभिनया मैम नाराज हमें भी तो पता चले हाँ अभिनया मैम नाराज इस बात से हो रही थी कि उन्हें लगता है कि वो उन्होंने जो अपनी बात पेश करी उसके खिलाफ अः पर सारी बातें हुई और उनको लगता है कि उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि इस तरह का पैनल होगा पहली बात दूसरी बात वो कह रही हैं कि ये बिचारी सेक्स वर्कर्स को पैनल में लेके आए हो आप ये तो अपनी मजबूरी की गाथा बोल रही हैं इनके जो आला करता है जो ये एनजीओ वाले हैं उनको आप बुलाओ वो ये सब दिक्कतें कर रहे हैं तो वो थोड़ी नाराज हो रही थी कोई खास बात नहीं है बस इतनी सी बात है सुल्ताना नहीं हम लोग को ये एनजीओ से तो है ही नहीं हमारे जो दिल की बात थी हमने वो बात रखी है जो हमारी बात थी हमारी पर्सनल बात थी वो बात हमने रखी है और हम लोग किसी संस्थाओं से किसी के दबाव से किसी के कहने से थोड़ी और ये तो अच्छा है ना पैनल में हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे हालातों को आपको भी पता चलेगा तो आपको क्या पता चलेगा आपके मेमोरी में यही रहेगा सेक्स वर्कर सेक्स वर्कर सेक्स वर्कर सेक्स वर्कर तो हम लोग किससे जुड़ोगे सामने रहोगे तब ना पता चलेगा कि हम कैसे दिक्कतों से यहाँ तक पहुंचे हाँ अब हमें दिक्कत नहीं है सही तो बात है कोई दिक्कत खड़ी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है सुन 
ಶ್ರೀರಾಮ ನಮ್ದು ಮೊದ್ಲು ಎನ್ ಜಿ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ಓ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ನ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ತನಕನು ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೀವಿ ಸರ್ ಇದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ ನಾಲೆಜು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ನಾವ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗುಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಓದಿರೋರಾಗಿ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋರಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಗೌರವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ and we have come a long way and our fight has always been to tell what we want and what we wish in our lives but somehow here in the panel i feel that you know there is some kind of a disrespect as if we are parroting someone else's words and i i feel that you know our agency as people who can talk and voice our views has been dimmed and there is there is been uh, this kind of attitude we have had to that you know, someone has been disrespectful challenge of they just want people to know that we as sex workers have our voice and we are able to put it forward to other for others to understand lakshmi ji your point is well taken aapne ye baat kahi humne suni aur hamare sath bahut sare log jude hain bharat se aur pradesho se aur unhone sab sabne aapko dekha hai aapki baat suni hai aur us par aur kiya kiya hai aap yahan aa jaye और आपने आपकी बात रखी आपकी खुद की कथाएं बताई इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं मे आई थैंक ऑल ऑफ द ऑडियंस हु केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी दिस वेरी एंड हियर एंड बी पार्ट पार्टिसिपेंट ऑफ वेरी कंटेंशियस टॉपिक एज यू सॉ यू आल्सो सॉ अस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट वी आर आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस एज वी आर कॉल्ड बाय सम ऑफ आवर बेस्ट एंड यू सॉ द Uh, so all of us in arguments uh, we are But best at not the upper caste are not upper caste women are not argumentative that's the reason issues are there as you see we all are uh but obviously this will go on and um, thank you all of you including abhinaya uh, ramesh <laughs> for coming here and uh, for making this a very lively evening thank you to prabha of course and to sutapa for uh, being so daring as to start a conversation on this abhinayam 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 madam arge nammel kopa madkala antadu yenu illa sir yake antandre naavunu avaru dalitra jothel kelsa madidare ambedkar avaru jothel kelsa madidare thumba book gulu bardidare avaru college indane idella kalthko bandidare daivittu nammele kopa madka bedi ante heli sir okay so she is just requesting professor abhinaya not to get upset to thank you very much organizers and, and, uh, thank you ma'am sabko yes. thank you thank you thank you thank you thank you ma'am thank you ma'am thank you prabha you will have to close the meeting i think and thank you so much thank you ma'am thank you so much